হ্যালো ওকে সো আজকে আমরা করব কি ড্যাম ভাইব্রেশন ঠিক আছে আমরা আগের দিন কি করেছি ন্যাচারাল ভাইব্রেশন এবং ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি করে নিয়েছি এবার ন্যাচারাল ভাইব্রেশনে কী ছিল আমরা কি শিখেছিলাম ন্যাচার হোয়াট ওয়াজ ন্যাচারাল ভাইব্রেশন ন্যাচারাল ভাইব্রেশন কেন অনলি হ্যাম্পলিচিউড কী হয় বল অ্যাম্পলিচিউড সেম থাকে মানে এই হলো ডুটলো এই নামলো আবার এই একই পজিশানে উঠবে মোটামুটি আমার তো এক্সাক্ট ড্রয়িং হচ্ছে না মানে অ্যাম্পলিচিউড উইল রিমেন সেম এটা হলো আমার ন্যাচারাল ভাইব্রেশন এটা কখন হয় It happens only in complete vacuum. It happens in complete vacuum. ठीक है चे? कोनो resistive force आग बना? फिर तो definitely vacuum में थकले कोनो resistive force आग बना. और तुम ही जो दी ये रखो मैं एक figure एक दाय. तुम आगे बोल जो जीके score डेटा की type vibration की बोल बे? भूल होते वाले तुम्हारे answer. क्या नो? अम्म आगे दिन ये टा बोले ची. ये टा होलो ये type पे figure एक दिले. ये टा natural होते बारे forced vibration होते बार रखेंटी छोट छोट जिन रखे সো ড্যাম ভাইব্রেশন জিনিসটা কি ড্যামটেও ডেফিনেটলি কোনো ফোর্স নেই বাট যদি কোনো ফোর্স না থাকে আর যদি কমপ্লিট ভ্যাকিউম না থাকে তাহলে কি হবে অ্যাম্পলিটিউড আস্তে আস্তে এইটা হলো ড্যাম ভাইব্রেশন অ্যাম্পলিটিউড আস্তে আস্তে কমতে কমতে থাকবে ঠিক আছে তাহলে ড্যাম ভাইব্রেশন কি হয় অ্যাম্পলিটিউড কামস ডাউন উইথ টাইম অ্যাম্পলিটিউড ডিক্রিজেস উইথ টাইম এইটাতে হবে আমার ড্যাম ভাইব্রেশন অ্যাম্পলিটিউড ডিক্রিজেস উইথ টাইম ক্লিয়ার হ্যাঁ বল এই জায়গাটা মুছছি হ্যাঁ আর কোন ওয়েবস নিয়ে কথা বলবি বল না কিন্তু ওয়েবস তো ট্রাভেল করতে পারে ওয়েবস তো ট্রাভেল করতে পারে ইউ আর টকিং আবাউট ওয়েবস ভাইব্রেশনস ঠিক আছে ওয়েবস ঠিক আছে সো ওয়েবস ট্রাভেল করতে পারে আর আমি তো বলেই দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট পসিবল ঠিক আছে আচ্ছা লাইটসের ক্ষেত্রে তো কোনো প্রবলেম নেই ভ্যাকিউমে ট্রাভেল করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা হয়ে গেল তাহলে অ্যাম্পলিটিউড ডিক্রিজেস উইথ টাইম এটা হলো আমার বেসিক ড্যাম ভাইব্রেশনের বেসিক যেটা তোমার জানার দরকার সেটুকুই ঠিক আছে আচ্ছা ড্যাম ভাইব্রেশনটা কেন হয় ডিউ টু হোয়াট হোয়াই ডাজ অ্যাম্পলিটিউড কামস ডাউন নাম্বার ওয়ান যেটা রিজন সেটা হলো ফ্রিকশান ঠিক আছে ফ্রিকশান ফ্রিকশানের জন্য ডেফিনেটলি কম হবে হাওয়াতে একটা ফ্রিকশান হয় নাম্বার টু বলতে পারো এনি শর্ট অফ রেজিস্টিভ ফোর্স ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু ফ্রিকশান হলো মোস্টলি ফ্রিকশানটা ইউজ হবে মোস্টলি কিন্তু তুমি যদি অন্য কোনো রেজিস্টিভ ফোর্স দাও তাহলেও হবে ঠিক আছে অন্য কোনো রেজিস্টিভ ফোর্স আরও অনেক ফোর্স আছে অ্যাকচুয়ালি তোমরা শুধু ফ্রিকশনাল ফোর্সটা জানো বলে এটা প্রবলেম ভিসকাস ফোর্স ড্র্যাক ফোর্স এগুলো রয়েছে হ্যাঁ এটা তুমি এখন জানতে চাইছো কেন বইতে তো লেখা নেই ভিসকাস ফোর্স ড্র্যাক ফোর্স তুমি রিসেন্ট পাস্টে আমার একটা ভিডিও দেখেছো ওখানে বলেছে আমি ভিসকাস ফোর্স ড্র্যাক ফোর্স ওখান থেকে এসছি কী কী লেখা আছে বলো আমি তো বললাম ভিসকাস ফোর্স তুমি কোথায় শুনে যাবে বুঝে গেছি হ্যাঁ তো সেটা সেটা তখন যখন তুমি ওটা পড়বে তখন জিজ্ঞেস করবে এখন তো পড়ছো না ওটা ভিসকাস ফোর্স ওই ভিডিওটা দেখছো কেন তুমি ভিডিওটা দেখছো ওটা ক্লাস নাইন না ইটস নট ডেন্সিটি ভিসকাসিটি ইজ এ সেপারেট সেপারেট থিং অল টুগেদার ঠিক আছে ওটা ফিজিক্সে তুমি ইয়েতে পড়বে ফ্লুইড মেকানিক্সে পড়বে ভিসকাসিটি ঠিক আছে বাট ওটা 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 তো আমি তোমাদের পড়াচ্ছি না না ওটা তো নেই এখন আমি কেন পড়াবো ওটা মোস্টলি আমি নাইনদের পড়িয়েছি ওই ভিডিওটা বাট তোমাদের তো পড়াইনি তুই বাদ দিয়ে দাও কেমন একটা ব্যাপার বল হ্যাঁ ওগুলো ভেবেছিলাম বলে ইলেভেন বলবে নাইন বলে দিয়েছে একদম নাইন হ্যাঁ ওটা নাইনদের পড়াচ্ছি কারণ ওদের আমি ওই একটা অন্য একটা কোর্স করাচ্ছি তাই জন্য ঠিক আছে বাট ওটা তো এখানে নেই 
so uh, so there are different kinds of forces that that is going to act which basically acts against the motion against the motion ঠিক আছে frictional force হতে পারে viscous force হতে পারে drag force হতে পারে তোমরা এগুলো পড়বে not not তো চিন্তা করার কিছু নেই এগুলো সবই পড়বে তোমরা ক্লাস 11 এ এগুলো রয়েছে fluid mechanics এ ঠিক আছে তো তো তখন তুমি জানতে পেরে যাবে কোনটা কি ফোর্স ঠিক আছে সো এই ফোর্স গুলোর জন্য কি হচ্ছে আমার যে ভাইব্রেশনটা যতটা এনার্জি নিয়ে শুরু করেছিল ততটা এনার্জি আরও কন্টিনিউ করতে পারবে না নট পসিবল ঠিক আছে তাহলে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ন্যাচারাল ভাইব্রেশন আর আমার কি ভাইব্রেশন ড্যাম ভাইব্রেশনের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে হ্যাঁ দেয়ার ইজ নো রেজিস্টিভ ফোর্স ইন ন্যাচারাল ভাইব্রেশন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অ্যাম্পলিটিউড না ডাজেন্ট চেঞ্জ ঠিক আছে তো আর বেসিক্যালি এই দুটোই বেসিক্যালি এই দুটো আর তো কিছু নেই দেখো ফ্রিকুয়েন্সির উপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে না এটা শুধুমাত্র অ্যাম্পলিটিউডের উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি সেমও থাকতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে আচ্ছা যদি বলে এক্সাম্পল দিতে ন্যাচারাল ভাই ইয়ের ড্যান ভাইব্রেশন এক্সাম্পল কী হবে এইটা এটাই ড্যান ভাইব্রেশন আস্তে আস্তে করে থেমে যাচ্ছে সমঝেন ড্যান ভাইব্রেশন এক্সাম্পল এটা কি হলো এই যে আমি শুরু করে দিলাম আর কোনো ফোর্স দিচ্ছি না এবার কী হলো থেমে গেল না ড্যান ভাইব্রেশন ড্যান ভাইব্রেশন ডিউ টু ফিকশান অফ এয়ার বুঝতে পেরেছিস হয়ে গেল ড্যান ভাইব্রেশন এক্সাম্পল দিতে বললে এরকম একটা কিছু দেখিয়ে দেবে কি এই যে এইটা আমি এখানে মারলাম একটু হলো তো ভাইব্রেট করেছে তারপরে কিছুক্ষণ বাদে থেমে গেছে ড্যান ভাইব্রেশন হ্যাঁ কোনটা দেখো তুমি যদি একদম সিম্পলিস্টিক মেথডে যাও তাহলে পেন্ডুলামের কেসে তো আমরা মাস অফ দা এটাকে মাসলেস ধরে নিই ববটাকে তাই না তো সেটা তো আমি ধরব না কিন্তু এমনি আস্তে আস্তে ফ্রিকশানেই কমে যাবে কাজ করছে সেটা রিয়েলিস্টিক ওয়ার্ল্ডে বাট আমরা এখনও পর্যন্ত যেটুকু পেন্ডুলাম পড়েছি সেটাতে ওয়েটটা আমরা ধরিনি ঠিক আছে ইটস জাস্ট এল ওয়াই জি ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ইস আমরা এবার পড়বো যেটা আমাদের মোস্টলি যে ভাইব্রেশনটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ ফোর্স ভাইব্রেশন দেখো ডেফিনেশনটা কিন্তু বই থেকে দেখবে ঠিক আছে ডেফিনেশন আমি যাচ্ছি না কারণ বইয়ের ডেফিনেশনই তোমাকে লিখতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো দ্যাটস ইট ঠিক আছে ফোর্স ভাইব্রেশন ফোর্স ভাইব্রেশন মানে কি ফোর্স ভাইব্রেশন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা ক্রাইটেরিয়া সেটা হলো দেয়ার উইল বি এ এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক ফোর্স একটা এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক হোক নন পিরিয়ডিক হোক ডাজেন্ট ম্যাটার একটা এক্সটার্নাল ফোর্স থাকবে এক্সটার্নাল ফোর্স থাকবে ঠিক আছে ঠিক আছে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স কেন দেওয়া হচ্ছে ফোর্স ভাইব্রেশনে কারণ কি এই যে আমরা যে দেখো ন্যাচারালে কোনো চাপ ছিল না ড্যামটে গিয়ে অ্যাম্পলিটিউড কমে যাচ্ছে এবার আমি অ্যাম্পলিটিউড সেম রাখতে চাই তাহলে কি করবো এক্সটার্নাল ফোর্স তাহলে ম্যাপ ব্যাপারটা এসছে হলো ড্যাম থেকে আমরা দেখছি ড্যাম হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এবার কি করবো এখানে আমি ফোর্স দেবো কোন জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা যেই ফোর্স দেবো তখন কী হবে একটু এনার্জি পেয়ে যাবে তাহলে এইটা এরকম থেকে এরকমই থাকবে ঠিক আছে কন্টিনিউস একটা এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে যেতে হবে যাতে যাতে চলতে থাকে হ্যাঁ ফোর্স ভাইব্রেশন কন্টিনিউস হচ্ছে ভাইব্রেশন আমি যদি একবার দিই বন্ধ হয়ে গেল ড্যাম বলো হ্যাঁ ডেফিনেটলি যেদিকে তুমি নিয়ে যেতে চাও তুমি যদি এটার পরে ডিসাইড করো না আমি এদিকে নিয়ে যাবো না উল্টো দিকে নিয়ে যাবো তাহলে উল্টো দিকে মারবে ফোর্স ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস মাথায় রাখো এটা আসবে কিছুক্ষণ বাদে আমি করাবো এটা যখন রেজোনেন্স করাবো এটা জাস্ট তুমি মাথায় রাখবে মাথায় এই যদি দেখছো অ্যাক্সিসের উপরে উঠছে এটা তাহলে পজিটিভ পার্ট আর এটা অ্যাক্সিসের নিচে নামছে এটা কী পার্ট হবে নেগেটিভ পার্ট এটা মাথায় রাখো জাস্ট কিছুক্ষণের জন্য এটা মাথায় রাখো ঠিক আছে মানে এটা ভুলবে না তো না ভুললেই হবে ঠিক আছে এবার এটা মুছি ঠিক আছে এটা একটা ওয়েভ এটা কি নাম দেবো ওয়েভে নাম দিই আমরা ঠিক আছে ওয়েভে ঠিক আছে আর একটা ওয়েভ নিচ্ছে এটার নাম দিলাম ওয়েভ বি দুটো 
दूटर फ्रिकुएन्सि सेम अच्छा एबारे दूटो वेब के जोड़ा दिए दीची जोड़ा दिए दीची मान बड़ा कि बड़ो फ्रिकुएन्सि की सेम छम छट एफ एज इक्ल टू एफ बी एफ ए प्लस इज इक्ल टू एफ बी एटार एम्पलीट छ एटार एम्पलीट क मैथमेटिकल फांगशन आस इलेवेन रोमिंजर इक्शन तक कर सो ए प्लस ए बी ठीक है नीचे टाओ दायी जो हो एटा ताले की कोल दो? तो में खाने एक्टा वेव तबड़े आराक तो वेव एटा साथे हाँ? रो दामी बोले चिलाम तु ही बाड़ी जाट्टा काच को चीश एका को चीश तोर बाबा एसे कॉंटिन्यों बोले तोर कोता आमी कोड़ दिच्छी होटा ओटा इभा वे कोड़ता है तले एटा के की एखे हमें क्ज कर बाबा इसे इंटरफेयर कर लो ते कि इंटरफारेंस ठीक है ये खूब बाड़ी ठीक है तो तरह है आई गेस तो यही इंटरफारेंस हलो दूजे मध्य से इंटरफारेंस बाढ़ शक्ति ना कमल तर मैं एबार बाबा मैं कि तु ओटुकू कर हमेंटुकू करी दोटो क्या एक साथ टाइप इंटरफारेंस के बोले कन्स्ट्रकटिव इंटरफारेंस ठीक है कन्स्ट्रकटिव इंटरफारेंस अफ वेब कौन हलो जदि फ्रिकुएन्सि सेम था कन्स्ट्रकटिव इंटरफारेंस अफ वेब हवाते हमें कि देखल वेब अम्पलीट्यूड बेड़े गल दिस इज कल्ड रेसनान्स ठीक है दिस इज कल्ड नाथिंग एल्स एम्पलीट्यूड सेम कथा बोल फ्रिकुएन्सि सेम थक है ना आईदार फ्रिकुएन्सि सेम थक तो इंटरजी इंटीजार माल्टिपल थको से देखते पो तक देखो कन्स्ट्रकटिव आस बेड़े गलो हमार कथा हलो बढ़ल कि ना ठीक है सेटाई देख ठीक है एब देखो और एक जिन देखा ये कटे मुझे दीची एट बुझे गो क्लियर ठीक है कर ना हक ना हाँ माइनस मान तो खराब नए माइनस तो वेभर ही एक पार्ट मैं ये प्लस बी एटे माइनस बी तैना वेभर ही तो एक पार्ट लिखे ना तब पर जाब आस आस मुछे नहीं मुझब तब तो करब माल्टिपल हम मैं एकटार फ्रिकुएन्सि वन और एकटार फ्रिकुएन्सि थ्री कि टू तेल होते चेक कर देखी एके एके अनेक आ रखम एके एके चेक कर देखी हम ठीक है एबारे पर करब ठीक है देखी सीम्पल्ट करी आगे तर ये सेम थ
स्टिल एफ ए इज इक्वल टू एफ बी स्टिल एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ठीक है बट तेल एवं जो कर ले प्लस फाइव एट माइनस टू जो कर ले प्लस थ्री तेल डेफिनेटलि कमे जाए कमे ना कमे ना क्लियर सवार का एट कम क्योंकि एखे माइनसटा बेसि तरह माइनस फाइव वोटा प्लस टू तेल माइनस थ्री तेल एखे क्योंकि एफ एजिकल टू एफ बी क्योंकि यही दोटो इंटरफेरेंसे कि हलो हमें क्ज कर बाबा इसे हमारे क्जट बिगड़े दिल और गंडगोल एब बाबा आर बाबार मेथडे क्जट कर बाबार मेथ बाबार मेथडा शिखब शिखे तरह हमें करब टाइम लस एनार्जी लस हाँ क्यों आगे बाबा तक बाबार मेथड दिए तु क्ज कर बाबा बोलिए तु तर मेथडे क्ज कर धर बाल बस्ता तुलसिस बाबा एक भाव तोले तु एक तुलिस तो बाबा बोलते तु तर मत तोल मत तुलसी दूज आलदा और ये मेथडा कि हे बाबा बोलना जो है तु तुम भाव ना हमें तुलसी से तोल एब तु तो बाबा के शिखी तर तुल बाबा क्योंकि किसान बाबा शुद्ध इंटरफेयर कर क्लियर बाबा मा तो कैलाबे हाँ जो क्लियर हो गए ना कमे गल इंटरफेरेंस हो ये कि बोला डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दाड़ा दाड़ा इंटरफे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हम बुझते पेस तो ना कि ना बुझते पे एबार तु बोल तर कोश्चिन की फ्रिकुएन्सि सेम थे देखो दूजों फ्रिकुएन्सि सेम तेल एट फ्रिकुएन्सि सेम थे आलदा किसान है ये ए माइनस ए बी है बाट शुदू भूटा शुद्ध भैलूटा तेल भैलू हम मड्यूलस लगाते हैं ठीक है माइनस मड्यूलस जो ना लगाते चाओ तो सीम्पल प्लस करते ठीक है क्लियर अच्छा एट डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तेल कन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं डिफारेंस की पेलम कौन कन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कौन डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है देखो एक हलो टाइपर वेब दूटो एट प्लस एट प्लस एट माइनस एट माइनस दोटो क्षेत्र में फ्रिकुएन्सि सेम होते हैं अथवा माल्टिपल होते हैं ठीक है तो वो नहीं को डाउट है फ्रिकुएन्सि नहीं फ्रिकुएन्सि एकदम उखड़े फेले दाओ शुद्ध युकु नहीं भाव तेल यो सेम यो के बोले फेज ऊपर नीचे गुलो के बोले फेज अब द वेवस फेज जो तेल एट कि जो एखे फेजे आटो एखे फेजे आटे जो फेजे आटो एखे फेजे आने तक धर एट टू सेकेंड टू सेकेंड अब दि जिरो थे टू सेकेंड अब दि ए पजिटिव फेजे आव पजिटिव फेजे आ टू थ फोर सेकेंड अब दि ए नेगेटिव फेजे आव नेगेटिव फेजे आ ठीक ना तो दोजने पजिटिव फेज एवं तरह दोजन फेज सेम सो दे आर इन सेम फेज जो सेम फेजे थे तेल कन्स्ट्रक्टिव है और जो अपोजिट फेजे थे शेष तेल तुम्हारे रेजोनेंस क्लियर हो गए रईट रेजोनेंस कैन होते क्लियर हो गए दोटो की रेजोनेंस छो ना फार्ष्ट रेजोनेंस एट रेजोनेंस नए एम्पलीट इज नट इनक्रिजिंग इट इज नट रेजोनेंस डेस्ट्रक्टिव इनफेरेंस इज नट रेजोनेंस रेजोनेंस इज ए गुड थिंग ठीक है एक जिन तुम्हें माथा रखे रेजोनेंस इज ए गुड थिंग तो रेजोनेंस कन्स्ट्रक्टिव है डेस्ट्रक्टिव है ना ठीक है यहाँ माथाय रखें
হুম বাড়লেই তো হবে নালা হবে না ঠিক আছে না বাড়লে কী করে হবে ও আচ্ছা এইবার আমরা ফোর্স ভাইব্রেশনে তাহলে কী দরকার আমার অল দ্য টাইম একটা এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক ফোর্স দরকার অল দ্য টাইম এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক ফোর্স কেন কি কন্টিনিউয়াস দিয়ে যেতে হবে তাই জন্য পিরিয়ডিক কতটা ইম্পর্টেন্ট এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক ফোর্স দরকার এইবার রেজোনান্সটা কি রেজোনান্স ইজ এ স্পেশাল কেস ইজ এ স্পেশাল কেস অফ কি ফোর্স ভাইব্রেশন হোয়েন ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক ফোর্স উড বি দেখো লেখা আছে ইকুয়াল টু দেখো একজন দেখলেই হবে কি আছে বল পর পর জোরে হ্যাঁ পিরিয়ডিক যে এক্সটার্নাল ফোর্সটা আছে তার যা ফ্রিকুয়েন্সি যখন এই ধরো এইটা এটা এই ধরো এই ওই ইয়েটা যেটা নড়ছে আস্তে আস্তে করে ঠিক আছে এটার ধরো একটা ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি আছে এবার বাইরে থেকে যে এক্সটার্নাল ফোর্স দিল ঠিক আছে এক্সটার্নাল ফোর্স দিল এবার ওই এক্সটার্নাল ফোর্সটার ফ্রিকুয়েন্সি যদি ওই এই যে বডিটা আছে এটার ফ্রিকুয়েন্স ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সির সঙ্গে ম্যাচ করে যায় তাহলে রেজোনান্স হবে বাট এখানে যেটা দেয়নি বইতে সেটা হচ্ছে হলো কনস্ট্রাকটিভ আর ডেস্ট্রাকটিভের গল্প ফ্রিকুয়েন্সি ম্যাচ করলেও রেজোনান্স নাও হতে পারে যদি অপোজিট ফেজে থাকে অপোজিট ফেজ মানে কি আল শো ইট টু ইউ ওকে ও উই ক্যান টেক দিস ওয়ান এটা দিয়ে যত যত এক্সাম্পেল হচ্ছে তো এটাই হোক ঠিক আছে তো এইটা হলো এর ধরো এটা ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্স ঠিক আছে এবার এটা শুধু এদিকে যাচ্ছে ধরো তাহলে এদিকে আমি এরকম দিচ্ছি এটা হলো ইনফেস ইনফেস এবার যাচ্ছে তো ইন এবার ধরো এই দিকে যাচ্ছে আমি একই ফ্রিকুয়েন্সিতে এই দিকে মারবো তাহলে কী হয়ে গেল হ্যাঁ নেগেটিভ হচ্ছে এ এদিকে যাচ্ছে অল দ্য টাইম এ এদিকেই যাচ্ছে এর ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি এদিকেই যাচ্ছে ঠিক আছে মিড পয়েন্ট থেকে এদিকে যাচ্ছে ওদিকে আসছে না ঠিক আছে ধরে নাও যাস তখন আমি কি করলাম আমি ফ্রিকুয়েন্সি সেম করে অপোজিট ডিরেকশানে মারলাম তাহলে কি রেজোনান্স হবে নাকি হবে না রেজোনান্স শুধুমাত্র কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেন্সেই হয় ডেস্ট্রাকটিভও হয় না এটা বইতে নেই ঠিক আছে এটা আছে ডেফিনেটলি আছে এখন নেই পরে আছে এখন তোমাদের অতটা দরকার নেই তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি বলে দিলাম এটা ঠিক আছে যেটা তোমার এক্সট্রা বোঝার দরকার বাকি তোমার কি মনে রাখতে হবে তোমার মনে রাখতে হবে রেজোনান্স ইজ এ স্পেশাল কেস অফ ফোর্স ভাইব্রেশন ইন হুইচ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য এক্সটার্নাল পিরিয়ডিক ফোর্স উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য বডি কজিং দ্য রেজাল্টেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি টু বি রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউড টু বি হাই একটু বইয়ের ভাষায় লিখে দেবে এই যা ক্লিয়ার এবার দেখে নাও কারো কোনো ডাউট আছে কি না বলো রেজোনান্স ফোর্স ভাইব্রেশন যেটুকু ওই ডেফিনেশন অব্দি দেখো ফোর্স ভাইব্রেশন ডেফিনেশন অব্দি দেখো সুশিক্ত একটু পস করে দে পস করতে পারিস একদম নিচের টাক করে গেছি বা দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা দেখো এটা এবার হলো আমি দেখাবো রেজোনান্স হোয়েন দিস ফ্রিকুয়েন্সিজ আর ইন মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লিকেশান ফ্যাক্টার্স মানে ইন্টিজার মাল্টিপ্লাই বললাম না কিছুক্ষণ আগে সত্যি সেটা হয় তাহলে রেজোনান্স হয় কি হয় না আমি তো বলেছি হয় নাও হতে পারে ও তো অলরেডি সন্দেহ প্রকাশ করেছি একটু একটু ঠিক আছে তো দেখা যাক আমি এটাতে দেখতে পাচ্ছ এটার ফ্রিকুয়েন্সিটা অবভিয়াসলি এটার ইন্টিজার মাল্টিপ্যাল ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো মানে এই পজিশানে এই দুটো শেষ হয়ে যাচ্ছে তো থ্রি ইস টু ওয়ান মতো হবে ঠিক আছে তো এবার বলো তুমি আমাকে এটার ক্ষেত্রে যদি যোগ করা হয় তাহলে কি হবে এই যে প্রথম পার্টটা প্রথম পার্টটা এর প্রথম পার্টের সঙ্গে অ্যাডিশান হবে তো অ্যাডিশান হয়েছে সেকেন্ড পার্টটা দেখো এই জায়গাটা হঠাৎ করে একটু নেমে গেছে তাহলে দেখো এইটা তো এইরকমভাবেই হয় না এটা সেম ধরতে হবে এরকম ঠিক আছে তাহলে এরকম ধরতে পারো তোমার সুবিধার জন্য এই পার্টটার সঙ্গে তাহলে এই পার্টটা মাইনাস হবে ধরে নিলাম এই পার্টটা বড় তাহলে এই জায়গাটা আসবে এরকম তারপরে আবার এই পার্টটা উঠছে আবার অ্যাম্পলিটিউড বাড়লো তার দ্য এন্ড অফ দ্য অ্যাম্পলিটিউড বেড়েছে না কমেছে বেড়েছে না তো রেজোনান্স হয়েছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়েছে রেজোনান্স হয়েছে নেক্সট সেটটা দেখো এবার এটাকে দেখো এই ভিডিও তো দেখা যাচ্ছে তোরা ভিডিও তো দেখা যাচ্ছে তোরা আচ্ছা এটা দেখো এটাতে এটা উঠেছে এইটাও উঠেছে তাহলে এই ওঠা ওঠা যোগ হবে প্লাস প্লাস বাড়বে তারপরে দেখো এইটাতে এটা ওঠাই আছে এটাতে এটা নেমেছে ধরে নিলাম যতটা ওঠা তার থেকে নামাটা কম ধরে নিলাম যাস তাহলে এখানটা একটু নামবে ডেফিনেটলি এখানে এই পার্টটাতে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়েছে এই পার্টটাতে ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স বাট রেজোনান্স হয়েছে তাহলে ইন্টিজার মাল্টিপেল হলেও রেজোনান্স হচ্ছে না কামিং টু দিস ওয়ান এটা একটা পেন্ডুলাম এটা একটা পেন্ডুলাম এটা হলো টেন সেন্টিমিটার এটাও হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার
এটা হচ্ছে থ্রি সেন্টিমিটার আর এটা হচ্ছে ধরে নাও টু সেন্টিমিটার ঠিক আছে চারটে পেন্ডুলাম আছে এ বি সি ডি আমি ধরো এই পেন্ডুলামটাকে একটু নাচিয়ে দিলাম তাহলে আর কোন কোন পেন্ডুলাম নাচ ধরে নাও যাবে হ্যাঁ কোনটা থাক না নাচালাম কি হবে ওর হাওয়াটাকে তো নাচাবে ওই হাওয়ার জন্য সব কটাই নাচবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি সব কটাই নাচবে ঠিক আছে কিন্তু রেজোনান্স সব কটার সাথে হবে না রেজোনান্স কিসের উপর ডিপেন্ড করে ফ্রিকুয়েন্সির উপর ঠিক আছে আমাকে এখানে অ্যাম্পলিটিউড বলে দেয়নি তাই জন্য আমি ধরে নেবো সবই ইনফেস আছে আর একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝে যাও তোমার কাছে এখানে ইনফেস কিংবা অপোজিট ফেসের গল্পটা ক্লাস টেনে নেই ঠিক আছে তা আমি ইনফেস ধরে নেবো সব তাহলে এখানে আমার আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সি অফ অ্যান্ড পেন্ডুলাম ডিপেন্ডস অন লেন্থ এফেক্টিভ লেন্থ তাহলে এল কত এখানে টু সেন্টিমিটার ফোর্স ভাইব্রেশন সব কটার জন্যই হবে বাট রেজোনান্স কার কার জন্য হবে যাদের ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টিজার মাল্টিপেল হচ্ছে তার মানে যাদের লেন্থটা ইন্টিজার মাল্টিপেল হচ্ছে অলমোস্ট এটা জাস্ট একটা জামশন ঠিক আছে কার কার হচ্ছে টু টেন টেন এটা যদি না চাও এটা নাচবে ক্লিয়ার এরকম টাইপের কোশ্চেন তোমার বইতে আছে বোধহয় এক্সাম্পেলও কিছু রয়েছে হ্যাঁ এটা ভালো করে দেখবে হ্যাঁ খুব ভালো করে দেখবে এখানে একই জিনিসই বলা আছে লেন্থের মাল্টিপেল হলে হবে আর না হলে সিম্পল ঠিক আছে আচ্ছা এবার ও বললো টিউনিং ফর্ক টিউনিং ফর্ক দেখি টিউনিং ফর্কের কোশ্চেন আছে এটা ধরো তোমার টিউনিং ফর্ক এটা একটা সাউন্ড বক্স হ্যাঁ সাউন্ড বক্স মানে একটা কাঠের বাক্স আর কিছু নেই এটা দিয়ে এখানে আঘাত করা হলো তাহলে কী হবে এখান থেকে সাউন্ড ছাড়বে এরকম আবার এখানটা একটা সাউন্ড বক্স আছে এখানটা এখানটা আঘাত করা হলো ঠিক আছে এও সাউন্ড ছাড়বে ছাড়বে তো আচ্ছা এবার ধরে নাও শুধু একদিকে তুমি টিউনিং ফং দিয়ে আঘাত করেছো তাহলে কি এই বক্স থেকে সাউন্ড বেরোবে বেরোবে হ্যাঁ এখানে যে ভাইব্রেশন হচ্ছে এটা তো এখানেও ঢুকছে তো ফোর্স ভাইব্রেশন হবে কেন হবে না ডেফিনেটলি হবে আচ্ছা এবার হচ্ছে তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো এখানে জাস্ট একটা টিউনিং ফর রেখে দিয়েছো আর কিছু না কোনো আঘাত করছো না নো ফোর্স ভাইব্রেশন তাহলে এবার ডেফিনেটলি আওয়াজ তো দুটো থেকেই বেরোবে ইজ দেয়ার এনি চান্স অফ রেজোনেন্স না সেম বলিনি সেম কি হতে পারে রেজোনেন্স রেজোনেন্স হতে গেলে দুটো সেম হতে হবে এর ফ্রিকুয়েন্সি আর এর ফ্রিকুয়েন্সি সেম কি হতে পারে কেন হতে পারে না এটার ফোর্স ফ্রিকুয়েন্সি যদি এক্সটার্নাল ভাইব্রেশনের ফোর্স ফ্রিকুয়েন্সি ফোর্স ভাইব্রেশনের যে ফ্রিকুয়েন্সিটা এক্সটার্নাল ফোর্সটা সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি এর ন্যাচারাল ভাইব্রেশনের সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে হবে আফটার সান টাইম মে বি এ লাউড সাউন্ড উইল বি হার্ড when when the frequency of the external applied force or external applied vibration becomes equal to the natural frequency of the tuning fork okay to get that the case the vibration vibration thodi oi bhabe jacche eta dei bhabe jacche in phase dhorbe sob in phase dhorbe thik ache apadhe clear eta thik ache ar kon example ache এটা তো সেমই এটা আলাদা কিছু নেই টিউনিং ফল দিয়ে এইগুলো শুধু একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি আচ্ছা পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে তো অলরেডি আমরা দেখিয়ে দিলাম কি হবে কোনো আলাদা করে বলার কিছু নেই ঠিক আছে না এখানে একটু বলেছে কিন্তু অ্যান্ড সেম ফেস দেখেছিস একটু মানে লিখতে টুক টোকার সময় ধরা মানে টুকে ফেলেছে কিন্তু পুরোটা বোঝায়নি যাই হোক ঠিক আছে আচ্ছা মেশিনের মধ্যে রেজোনেন্স হয় মেশিনের মধ্যে রেজোনেন্স হয় বলতে গাড়ির মেশিনে অনেক সময় রেজোনেন্স হয় তাই জন্য আমরা অনেক সময় দেখবে গাড়িতে যদি কোনো মানে অস্বাভাবিক কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় লোকে বলে গাড়িটা বন্ধ করে দাও গাড়িতে যাচ্ছ একটা কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরোচ্ছে তার মানে কি কোনো একটা পার্ট হয়তো 
लूज हो गए अस्वाभाविक आवाज जो तुम्हार कान अब्दि चले आसे तरह को रेजोनेस होबार रेजोनेस हवा मैंने भाइब्रेशन प्रचंड हाई हो गए एम्प्लीच्यूड तर मैंने जो तुम कन्टिन्यूस होते दाओ इट मे ब्रेक द अदार पार्टस अब द कार तुम्हें बंद कर देव तो गाड़ी पार्ट से अनेक समय रेजोनेस है डेफिनेटलि सब बेसि रेजोनेस है भाई म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट और बेसि रेजोनेस बोलता कौन है रेजोनेस देखार जो आए का भलो उपाय देखिए अने के देखिए बाड़ी वही पूरी थे कि जगह तक किलो के जगह नहीं आसे जालना छाड़े लगाए आवाज़ करार्ज एर हाथ दिल टन 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 करा कि हाँ हाँ घंटी टाइप ही आ कि कि व्हाट एवर इट बुझते पे तो जिसट कि मैं टन 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 कर आवाज़ आ झोले जगह हाँ और स्टीलरों थकते घंटाओ थे शंखरों थे अनेक समय छोटो छोटो छोटे शंख लगानो ठीक है तो तो एक आवाज़ दी टन 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 करा जाए हाँ ठीक है बुझते पे जिस तो कि जिसट कि बुझले ही तो वही जेटा आवाज़ है वो अनेक समय देखी एकटाते आवाज़ कर जगह आवाज़ हो जाए पुरो ये सेट इज डि टू रेजोनेस दैट इज डि टू रेजोनेस ठीक है तपर धर हमें तो एक बाड़ी दरजा जो तोरा जो धर दरजा अटकानो आर कलिंग बेल नहीं ठीक है कलिंग बेल नहीं दूरकम भाव दरजा धक्कानो जाए एक हलो हैसबल जो है जो है ये से रखम करते एक हलो हैसबल के यकम कर दरजाटा मारते बेस आवाज़ पा जेटा दरजाटा मार दी कारेक्ट जेटा दरजाटा मार दी क्यों देखा धर एखे बाड़ी दरजा ठीक है एक हल एखे एक सीटकिनी टाइप जो आता के तु आवाज़ कर भी एक हल ए रकम एरक आवाज़ करते मैं दरजार संगे को लगे ना दरजार सैडे लागज एवं सीटकिनीटार मध्य जा आवाज़ और एक आवाज़ करते डायरेक्ट हाथ दिए को बसि आवाज़ पा हाँ क्यों है डेफिनेटलि एक फोर्स भाइब्रेशन एट रेजोनेस नहीं क्योंकि आवाज़ा क्या बेसि है देखो जख तुम धरो हमें तुम्हें देखा ये धरो ये बेचटा आवाज़ कर लवाज़ हलो तो सब पेले तो आवाज़ एबारे आवाज़ा हे कैन हे तर कारण तो हमें बेचटा जो मार्ची तक बेचटार तले एयर मलिक्यूलगुलो आई गो भाइब्रेशने सेट हो तो बेचटार सार्फेस एरिया अनेकटा कम कम्पेयर टू द बोर्ड हमें एक ही जोरे बोर्डे मार्ची सीधा डिफारेंस एक ही जोरे मार्ची क्या ना ना बैंडर को विषय नहीं बैंडर को एकदम रिजिट कर दे तु बसि पीछने अनेक बस एयर मलिक्यूल आर पीछने एर पीछने अनेक बस एयर मलिक्यूल आयर मलिक्यूलगुल सेट इन टू भाइब्रेशन तो बेसि एयर मलिक्यूल जा मैं बेसि भाइब्रेशन हमार कने आस बुझेस तेल फोर्स भाइब्रेशन उल डिपेंड ऑन सार्फेस एरिया अफ द बर्ड जो बड़ो स्पीकार तेसि आवाज हाँ ना यार देखो तुम का नाचाते का नाचाते एयर मलिक्यूल के बार ये देवाले जो हमें मार्ची तक ये हमारे भाइब्रेशन देवाले भेतर दिए ट्रांसमिट हो पिछले एयर मलिक्यूल पोछते ही तो पाना तो सम्भव नहीं सर और दरजार क्षेत्र पाँच से ही जो हो कारण नहीं तो रेजिस्टेंस आटके जा सरु दे ठीक है क्लियर को डाउट थकले बोल अच्छा एट गल ये तरक्ट आज तुरा एक छोटो बेला पड़े आसि से मिलिटारी मैन मिलिटारी मैन जो तुम ब्रिजर ऊपर दिए जाए तक वो बला है जो तो जेनारे तर एक पिरियडिक मोशन मेनटेन कर पिरियडिक मोशन ना मेनटेन करते क्या कारण कि बैचान्स जो पिरियडिक मोशन न्याचारे फ्रिकुएन्सि अब ब्रिजर थे सेम हो जाए तो रेजोनेस है रेजोनेस हम बड़ो बड़ो एम्पलीच्यूडे ब्रिजटा का ब्रिज भेगे जाए ठीक है तईज से बला है सब समय तुम स्टेप चेन्ज करो ठीक है दिस इज मास्ट ठीक है एट माथा रख अच्छा और किचुआ एकदम ना ना सेट लाइन है ना अभी धरो एक धरो वो जो जा स्टेपगुल आवाज़ धरो ए रकम होबार ये कन्टिन्यूस पिरियडिक स्टेप ये जो बैचान्स न्याचारे फ्रिकुएन्सि इक्ुअल हो जाए एक बार बार शेष कन्टिन्यूस जो इक्ुअल होते थे रेजोनेस रेजोन करते 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 रेजोन मैंने एडिशन अफ एनार्जी करते 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 बस भेगे जाए क्योंकि तीन क्यों कर इक्ुअल है करते ही पार्बी ना फ्रिकुएन्सि को दिन इक्ुअल है ना उल्टो पाल्ट फ्रिकुएन्सि चलते तेल को चाप नहीं ठीक है
যে কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক গিটার হোক কিংবা তোমার আমাদের তবলা হোক ঠিক আছে সেগুলো তো দেখবে একটা বড় বড় বাক্সর মতো টাইপের তাই তো গিটারও একটা হলো বক্স থাকে তবলা তো একটা বড় বাক্স থাকে এটা কেন থাকে ওয়াই কারণ কি ওখানে তুমি যেই একটা আওয়াজ মারবে অনেকটা এয়ার মলিকিউল একসাথে 